Hello everyone. Welcome to today's daily current affairs for the banking and SSC CGL aspirants. Before going to the session, I would like to say about our new course that is Bank Supreme Infinity, which is specially designed for RBI Grade B people, and it would be helpful for NABARD Grade A and SEBI Grade A aspirants. Koda and e course this kuna valiki lifetime validity to ostundandi. Ante mik job ko chevar ko you can avail this course. Especially bank PO, SSC, CGL, Valak Kuda, and the only bonus content free ga on Tundi. Live classes we know and recorded classes every access chess coach Miru. And anyone just only bank PO course at this call and day, it's for only 5,000 rupees. You can avail that thing also. And is Anta just a special fee of 10,000 rupees and under this RBI grade B program. If you want to uh, avail it, please contact to the given number. Let's get into the session very quick. Manik Telsu recently cabinet shuffle jargindi. Shuffle kanna mundu eight states to new governance in Petaro. And uh, we have to know, we have to, should, we should be updated with all these things new chief ministers, new governors, and everything, especially for this competitive examinations. Okay. First thing, PS Sridharan Pillai, Mundu governor of Mizoram Mandi. You pray governor of Goa transfer Yaru. Okay, P. Sridharan Pillai. Satyadev Narayan Arya, the governor of Haryana, transferred and appointed as governor of Tripura. E session law, man just transfer list in the Jodamo, governor responsibility and the appoint out of the retire out of the removal of the everything we will learn today. Okay, so if you go to pet called static, but just learn it. Satyadev Narayan Arya, Governor of Arya, transport and appointed as Governor of Tripura. Ramesh Bias, Mari Tripura Nandi, Mundu Unna Governor, that is Ramesh Bias, Governor of Jharkhand. Okay. And Union Minister, Thwachan Gehalot, uh, Ministry of uh, Social, Ministry of Social Justice. Okay. Unna Mundu Unna Thwachan Gehalot Garu, Work Ches Aru, Iplaina Governor of Karnataka Aru. Bandaru Tatatreya, Governor of Himachal Pradesh, transferred and appointed as Governor of Haryana. Our Governor of Haryana in that situation, is isn't it? Transfer IP will be paid. Can only Satyadev Narayan Arya, Tripura will do. Into transfer se kujar gaye. Haribabu Khamba Party, Governor of Mizoram ka appointed hai yaro. Manubai Chhagan Bai Patel, Madhya Pradesh, and Rajesh Vishwanath Arlekar, Governor of Himachal Pradesh. You have to remember them. Maybe questions can be asked. So, if you the governor of states, allow point out or ENT everything. And see, governor of states, which is article 152 and 162 of our Indian constitution, chapter on to Who is a governor? He is a nominal head of a state. Okay, what is nominal head? What is real head? Nama matram. Okay, but real head, Chesa Pandani, Chief Minister Jasta, similar to union government. Like PM is a real head, president is the nominal head. Okay. So according to 7th Constitutional Amendment Act 1956, actually, one state ki a governor. 7th Amendment Jarin Tarvata and 7th Constitutional Amendment Law 1956 Prakara, a governor can act for two states. For example, blue AP on the TS on the Villidar Kalpi, Okate, Governor upon Charles Nostrovich in the they will do it. Okay. Sorry. The Governor of State shall be appointed under whom? By the President only. Governor upon Charles Tarandi, President will appoint the Governor. Removal, same under the pleasure of President. If President upon just table, President at the earlier good at the if dismissal by President can be terminated earlier by dismissal by the President at whose pleasure the government holds office or resignation by the government. Governor resignation is similar to the upon just approved President. Remove just good approved President. President ki unna to impeachment. What is impeachment? What is impeachment? Impeachment on a word name on US and on this question. And if the president may then no confidence on the Namakam Ledu, President Thesia and Kundi, then Vice President will 
proceeds the impeachment process by the majority of votes in uh, the parliament okay and under the recommendation of sorry under the uh, sorry uh, under the approval from the prime minister okay impeachment process jarugutha untundi ilanti process governor ki matram jaragadu okay because it is directly removed discretionary powers governor ku unde powers enti enti atanu talichukunte if a governor wishes he can dissolve a legislative assembly la legislative assembly okay danni manam vidhan sabha ani kuda antaru legislative assembly ni dissolve cheyagaldu eppudu chief minister advice theesukoni ardham avutunda chief minister no confidence motion no confidence entered avishwasa theermanam no confidence motion pass chesadu ankonde aa recommendation theesukoni government governor ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ యొక్క అసెంబ్లీని రద్దు చేసేయచ్చు డిజాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే తర్వాత గవర్నర్ కి లక్ డిస్ చేతిలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అసెంబ్లీని ఎలా హూ ఫామ్ ఐదర్ ఓటింగ్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ సీఎం రికమెండ్ అగైన్ ఓకే క్యాన్ రికమెండ్ ద ప్రెసిడెంట్ అబౌట్ ద ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఇన్ స్టేట్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మాట్లాడుతుందండి ఇది డైరెక్ట్లీ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటారు కదా అది జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఒక స్టేట్ కి రావాలి అంటే ఆ స్టేట్ మీద ఏదో నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఉంది లేదా ఆ స్టేట్ మొత్తంలో వాట్ విల్ సే దట్ పాలన జరగలేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సరిగ్గా లేదు అనే రికమెండేషన్ గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తే కానీ ప్రెసిడెంట్ రూల్ రావచ్చు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంపోజ్ అవ్వచ్చు అర్థమైంది దట్ ఇస్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ సో స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఎలా వస్తుంది బై ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆర్ ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ డిజైర్ వాంట్స్ టు డూ ఇట్ హీ క్యాన్ డూ ఇట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో రికమెండేషన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నర్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ప్రెస్ ఇప్పుడు బిల్ వచ్చింది స్టేట్ లో బిల్ ఉంది జనరలీ బిల్ అంటే ఏంటి లోక్సభ రాజ్యసభ రెండులో పాస్ అవుతుంది యూనియన్ లో స్టేట్ లో కూడా అంతే బిల్ పాస్ అయ్యింది ఆ బిల్ మీద ఫైనల్ అది యాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎవరు సంతకం కావాలి ప్రెసిడెంట్ యూనియన్ లో అలాగే స్టేట్ లో గవర్నర్ సైన్ కావాలి గవర్నర్ ఏం చేస్తాడు తకునికి ఏదైనా డౌట్ ఉందా బిల్ మీద హీఈస్ నాట్ సో వాట్ విల్ సే దట్ హీస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నాట్ సో మచ్ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ దట్ బిల్ బట్ బై ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు పాస్ దెన్ హీ క్యాన్ రిజర్వ్ ఇట్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి ప్రెసిడెంట్ యొక్క అసెంట్ తీసుకోవడం ప్రెసిడెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం కోసం ఆయన రిజర్వ్ చేయొచ్చు ఆ బిల్ని అర్థమైందా అదే పవర్ కూడా గవర్నర్ కి ఉంటుంది ఒకవేళ మెజారిటీ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఫామ్ చేయట్లేదు ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత క్లియర్ కట్ మెజారిటీ లేదు సో హీ కెన్ అపాయింట్ ఎనీ బడీ యాజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ యాజ్ వన్ సీట్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఓకే మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ లో అండి ట్రైబల్ డిస్టిక్ కౌన్సిల్ కి కొద్దిగా డబ్బులు కడతా ఉంటారు ఓకే మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ లో ట్రైబల్ డిస్టిక్ కౌన్సిల్ కి కొద్దిగా డబ్బులు పే చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళు హ్యాబిటాట్ పాడవకుండా ఉండడం కోసం ఆ పర్టికులర్ స్టేట్స్ లో ఎంతెంత అమౌంట్ ఈ ట్రైబల్ డిస్టిక్ కౌన్సిల్ పే చేయాలి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి అనే డిసిజన్ అంటే అమౌంట్ ని డిసైడ్ చేసేది కూడా గవర్నర్ ఓకే అతను కావాలనుకుంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున చీఫ్ మినిస్టర్ నుండి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఈస్ నాట్ అండర్ రూల్ దట్ హీ హ్యాస్ టు ఒబే అతనికి నచ్చలేదంటే ఏ బిల్ అయినా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కెన్ రిఫ్యూజ్ హీ కెన్ రిఫ్యూజ్ అంటే చెప్తున్నాను కదా ఎదర్ కెన్ పాస్ హీ కెన్ రిఫ్యూజ్ ఆర్ హీ కెన్ రిజర్వ్ ఎ బిల్ ఇఫ్ నీడెడ్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్ ఓకే కొద్ది ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయండి కాన్స్టిట్యూషన్ డిజైన్ లో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఆన్ ద బిల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇట్ హీస్ హీస్ అపాయింటెడ్ ఇస్ ఇండ్ ఇట్ ఓకే దట్ మీన్స్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ లాగా ఫైవ్ ఇయర్స్ లాగా ఇది ఏమి ఫిక్స్డ్ టర్మ్ అయితే గవర్నర్ కు ఉండదు ఎప్పుడైనా తీసేయచ్చు 
అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే హీ ఈస్ అపాయింటెడ్ అండర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద రూలింగ్ పార్టీ అర్థమైంది కదా సెంటర్ లో ఎవరున్నారు వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ కి ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు ఈ గవర్నర్ ఓకే సో అది జరుగుతుంది బోత్ ద మేనర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ అన్సర్టన్ టెన్యూర్ టు మేక్ ద ఇన్కంబెంట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పొలిటికల్ ఛార్జెస్ అంటే అపాయింట్మెంట్ మీద టెన్ ఇయర్ మీద అన్సర్టన్ గవర్నర్ పొజిషన్ అంటే సెంటర్ బే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతా ఉంటుందో ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఇదో గవర్నమెంట్ గవర్నర్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతా ఉంటా ఉంది అర్థమైంది దిస్ అబౌట్ గవర్నర్ మోస్ట్ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఇందు వస్తాయి లెట్స్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఖాది ప్రాకృతిక్ పెయింట్ ఖాది ప్రాకృతిక్ పెయింట్ అంటే ఏంటండి ప్రాకృతిక్ అంటే నేచర్ ఇజెంట్ అది ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ నితిన్ గడ్కరీ అతన్నే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఖాది ప్రాకృతిక్ పెయింట్ ఇది కౌ డంగ్ ఆవు పేడతో తయారు చేస్తున్నారు ఈ పెయింట్ ని ఓకే ఆవు పేడతో చేశారు అండ్ ఇది జైపూర్ లో ఉంది ప్లాంట్ దిస్ ప్యాంట్ పెయింట్ ఇది ఇది కేవీఐసి ముందే చెప్పా ఎస్టర్డేస్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కూడా ఖాది విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే దే హెల్ప్ ఇన్ కేవీఐసి దేనికి రూరల్ డెవలప్మెంట్ కి ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ కేవీఐసి కింద వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది ఖాది ప్రాకృతిక పెయింట్ విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కౌడంగ్ ఓకే అండర్ ద పిఎంఈజిపి ప్రధాన మంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇది జరుగుతుంది ఇది టూ వేరియంట్స్ లో ఉందండి డిస్టెంపర్ ఎమ్యూజన్ ఓకే అస్ట్లాబ్ అండి ఎయిట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అస్ట్లాబ్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ పెయింట్ తో ఏంటంటే అది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గా యాంటీ ఫంగల్ న్యాచురల్ థర్మల్ ఇన్సులేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఇలాంటివి మెయిన్ ఇది నాన్ టాక్సిక్ ఎందుకంటే చెప్పాను కదా కౌడ్ అంతా ప్రిపేర్ చేసింది కాబట్టి నాన్ టాక్సిక్ డేంజర్ ఏమి ఉండదు దీంతోనే స్మెల్ కూడా ఉండదు ఓకేనా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎస్ మోస్ట్లీ నార్మల్ సింథటిక్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ పెయింట్స్ కన్నా లైక్ మనం ఇప్పుడు వాడుతూ ఉంటాం కదా బర్జర్ ఉంది ఏషియన్ పెయింట్స్ ఉన్నాయి వాటితో పోల్చుకుంటే దిస్ ఇస్ ఎ లాట్ బెటర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ నాన్ టాక్సిక్ అండ్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ మేస్ట్లీ ఓకే నెక్స్ట్ దిలీప్ కుమార్ గారు వినో ఇట్ రైట్ బాలీవుడ్ ట్రాజెడీ కింగ్ అంటాం అండి ఆయన మూవీస్ అలా ఉంటాయి ఓకే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టికెట్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ కెరియరే ఉంది ఆయన సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిల్మ్ దాక్స్ చేశారు దేవదాస్ లాంటి ఐకానిక్ మూవీస్ చేశారు హీ హాస్ డెడ్ పాస్డ్ అవే ఓకే అండ్ హీ హోల్స్ గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా ఉందండి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ కోసం ఈయనకి గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో పద్మ భూషణ్ ఇచ్చింది దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో పద్మ విభూషణ్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇచ్చింది దానికి ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ ఓకే అండ్ హీస్ బెన్ హానర్డ్ బై పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో విత్ దర్ హైయెస్ట్ అవార్డు ఓకే ఇండియన్ ఆర్మీ నేమ్స్ ఫైరింగ్ రేంజ్ ఆఫ్టర్ విద్యా బాల గుల్మర్గ్ ఏరియాలో అండి బారాముల్లా డిస్ట్రిక్ట్ లో విద్యా బాలన్ గారి పేరు మీద ఒక ఫైరింగ్ రేంజ్ స్టార్ట్ చేశారు ఇండియన్ ఆర్మీ బికా లుకింగ్ ఇన్ టు హర్ ఎక్సెప్షనల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు వర్డ్స్ ఇండియన్ సినిమా ఓకే షీ లాస్ట్ టైం గుల్బర్గ్ ఇంటర్ విజిట్కి వెళ్ళింది సో అది చూసి అటెండ్ అయింది అక్కడ బట్ ఆల్ ఎందుకంటే విద్యా బాలన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న సోషల్ అవేర్నెస్ మూవీస్ హాస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇంపాక్ట్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ this army has took a step okay hunger has no religion hyderabad based activities sapru unnarandi ayi peru azhar maksusi ina prathi roju 1500 people ki food free ga donate chestha untunnadu by sandy welfare foundation ina work chusi that united kingdom's commonwealth points of light award ఓకే అతనికి అవార్డ్ ప్రజెంట్ చేసింది దట్ ఈస్ వెన్స్ టాప్ యూకే అవార్డ్ ఫర్ ఫీడింగ్ ద పూర్ వాట్ ఈస్ దట్ అవార్డ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ కామన్వెల్త్ పాయింట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఓకేనా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ది రోజుకి పదిహేను వందల మందికి ఫ్రీగా ఫుడ్ పెడతా ఉన్నారు దట్ ఈస్ హంగర్ హ్యాస్ నో రిలీజియన్ ఇనిషియేటివ్ అండి ఓకే అవార్డ్ ఎక్సెప్ట్ అవార్డ్ కి క్వశ్చన్స్ యా ఏషియన్స్ 
ఫుట్బాల్ క్లబ్ ప్రకారము ఉమెన్స్ ఏషియన్ కప్ అండి ఈ ఇయర్ యాక్చువల్ ఇది ఒరిస్సాలో కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ లో కూడా కండక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల అంత ట్రావెలింగ్ మంచిది కాదు అన్ని జరిగి ఒక దగ్గరే జరగాలి అనేసి మొత్తం మార్చేశారు జాన్ ట్వంటీ టు ఫిఫ్త్ సిక్స్టీ వరకు ముంబైలోని ఫుట్బాల్ ముంబై ఫుట్బాల్ అరిగిన డివై పాటిల్ స్టేడియం నవీ ముంబై ఛత్రపతి స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ పెలవడి పూణె ఇప్పుడు ఈ త్రీ ప్లేసెస్ లోనే దిస్ ఎంటైర్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ దట్ ఈస్ ఏఫ్సి ఉమెన్స్ ఏషియన్ కప్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టాప్స్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ నిష్ఠా ప్రోగ్రామ్ స్టడీస్ క్లాస్ మీరు చూసుంటే ఐ హ్యాడ్ స్పోకెన్ అబౌట్ దిస్ నిష్ఠా ప్రోగ్రామ్ నిష్ఠా ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ స్కూల్ హెడ్స్ అండ్ టీచర్స్ హోలిస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద టీచర్స్ విల్ బి ట్రైన్ నిష్ఠల సైడ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ టీచర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా విల్ బి ట్రైన్డ్ రిగార్డింగ్ ద ఫినాన్ ఫండమెంటల్ లిటరసీ Uh, fundamental and literacy education okay they are going to train these people in the jammu and kashmir inista program implement cheyadam lo top chesindandi union territory okay na important current affair this nista ant ardham ayindi kada world's largest training teacher training program okay under samagra shiksha scheme samagra shiksha scheme gurinchi kuda nenu yesterday class lo cheppanu what is samagra shiksha scheme three schemes submerge ayi ee scheme ochindandi what are those sorry one second yeah samagra shiksha scheme three schemes submerge ayyochindandi okati ninna kuda cheppanu nenu that is sarva shiksha abhiyan plus rashtriya madhyamik shiksha abhiyan plus teacher education ee three shiksha submerge ayi samagra shiksha scheme chesi andaru nishtani oka ఇనిషియేటివ్ గా స్టార్ట్ చేశారు టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఈ నిష్ట నిన్న ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాం ఫర్ నిపుణ్ ఇజెంట్ ఇట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సారీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ యూనివర్సల్ న్యూమరసీ న్యూమరసీ డెవలప్మెంట్ కోసం ఓకేనా ఎందుకు త్రీ టు నైన్ ఇయర్స్ పిల్లల మధ్యలో ఇది మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం గ్రేడ్ త్రీకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ ఆఫ్ న్యూమరసీ లిటరసీ అంతా ఒక గుడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరగాలనేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం వచ్చి మన నిపుణ్ ఇజెంట్ ఇట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ నిష్టా స్కీమ్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకేనా ఈ స్కీమ్ లో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ హ్యాస్ టాప్ ద ర్యాంకింగ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ వెస్ట్ బెంగాల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఫామ్ చేయడానికి మోషన్ పాస్ చేసిందండి అంటే మోషన్ ఎక్కడ వాళ్ళ దగ్గర రెజల్యూషన్ పాస్ అయింది ఆ బిల్లు సరే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ వి విల్ లెర్న్ టుడే ఓకే వాట్ ఈస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సి ఇండియా మీరు చదివే ఉంటారు ఇండియన్ హ్యాస్ ఎ బై క్యామరల్ సిస్టమ్ బై క్యామరల్ సిస్టమ్ బై క్యామరల్ సిస్టమ్ అంటే టూ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వీ హ్యావ్ లోక్ సభ వీ హ్యావ్ రాజ్యసభ సెంటర్ లో అది స్టేట్ లోకి వస్తే వీ హ్యావ్ విధాన్ సభ అండ్ హియర్ విధాన్ పరిషత్ దీన్నే మనం లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని కూడా అంటాం దీన్నే మనం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటాం అన్ని స్టేట్ కి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ ఉండవు ఓన్లీ పార్టీ కొన్ని స్టేట్స్ కే ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ దట్ థింగ్ ఓకే ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ పార్లమెంట్ కెన్ క్రియేట్ ఆర్ అబాలిష్ సరిగ్గా చూడండి వినండి క్రియేట్ ఆర్ అబాలిష్ సెకండ్ ఛాంబర్ ఇన్ స్టేట్ సెకండ్ ఛాంబర్ ఓడి ద సెకండ్ ఛాంబర్ ఫస్ట్ ఛాంబర్ ఇది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ the second chamber is legislative council as per article 169 prakaram parliament ki oka right untundi but first a legislative council kavali anna theesiyali anna gaani first state legislative assembly lo a bill pass avvali okay a bill pass aithene adi tarvata ekkadu kalutundi parliament kalutundi akkadu kuda pass aithe appudu the legislative council is state lo form avuthundi అర్థమైందా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఈ స్టేట్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ వన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏం చెప్తుంది 
a second chamber can be created in a state or abolished in a state by the parliament mari ipudu create chestunanu create and abolish avalanu ela jarugutundi article 171 cheptundi as per article 171 clause 1 clause 1 total number of members in legislative council ante ipu legislative council undi kada indulo unde total members should not exceed gurtu pettukondi should not exceed one third of the legislative assembly ante legislative assembly lo unna members okay oka count lo one third nunchi exceed avakodu alage 40 seats kana takkuga kuda undaku అర్థమైంది కదా ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ వన్ థర్టీ ఆఫ్ ఎల్ఏ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి ఇక్కడ బెంగాల్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే టోటల్ ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నారు సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్ నైన్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ మాక్సిమం వెస్ట్ బెంగాల్ కొనుగోలు ఇది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ టూ నైన్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ లో ఎలాగ తీసుకుంటారు సార్ చెప్పాను కదా ఓటింగ్ జరగాలి ఓటింగ్ ఇక్కడ చూడండి టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ మెజారిటీ జరిగింది విత్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఎంత ఆల్మోస్ట్ వన్ నైంటీ సిక్స్ పీపుల్ ఫేవర్ గా ఓట్ చేశారండి ఇది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఫామ్ చేయడానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ దొరికింది ఎలా చేయాలి అర్థమైంది కదా వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏం చెప్తుంది క్రియేషన్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ వన్ సెవెంటీ వన్ సబ్ క్లాస్ వన్ ఏం చెప్తుంది ఎన్ని సీట్స్ ఉండాలి అంటే మినిమం ఫార్టీ ఉండాలి మాక్సిమం ఎంత ఉండాలి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఎల్ఏ అంటే టూ నైన్టీ ఫోర్ వన్ థర్డ్ ఫోర్ అప్రాక్సిమేట్ మాక్సిమం నైన్టీ ఫోర్ దాకా ఉండొచ్చు వీళ్ళకి ఓకే నా అండ్ ఈ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎల్సీలో ఎవరు ఉంటారు సార్ ఇక్కడ చూడండి కీ రోల్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మమతా బెనర్జీ అంటే ఎవరెవరు అసెంబ్లీ పోల్స్ లో టీఎంసీ లీడర్స్ ఎవరెవరు టికెట్లు రాలేదో వాళ్ళు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అరేంజ్ చేస్తా ఉన్నారు అర్థమైందా వీళ్ళని ఎలా అనుకుంటారు అంటే ఎవరెవరు ఉండొచ్చు ఈ మెంబర్స్ వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ లెజిస్లేటివ్ ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉన్నారో అందులో వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ సారీ వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ ఇంకో వన్ థర్డ్ ఓకే బై ఎలక్టరేట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ జరుగుతాయి కదా మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ లో విన్ అయ్యే వాళ్ళని ఇంకో వన్ థర్డ్ మెంబర్ వాళ్ళు అకామిడేట్ చేస్తారు వన్ థర్డ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో నుండి ఎవరు రికమెండ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇంకో వన్ థర్డ్ వచ్చి మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ నుండి వచ్చేవాళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టిక్ బోర్డ్స్ నుండి వన్ ట్వెల్త్ టీచర్ ఎలక్షన్స్ ఇంకో వన్ ట్వెల్త్ సర్టిఫైడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ నుండి వచ్చేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరికీ గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు ఇలా ఫిల్ చేస్తారు గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు ఎవరెవరు ఆర్ట్స్ సైన్స్ సోషల్ సర్వీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళని గవర్నర్ రికమెండ్ చేస్తారు ఈ విధంగా టోటల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ని ఫిల్ చేస్తారు అర్థమైంది కదా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ప్రాసెస్ ఏంటో ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో సిక్స్ స్టేట్స్ లో ఉందండి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మన ఏపీ తో కలిపి యూపీ బీహార్ తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటకలో ఉన్నారు ఇప్పుడు బెంగాల్ అయితే ఫస్ట్ బెంగాల్లో కూడా ఉండేది దాని తర్వాత అది రిమూవ్ చేసేసారు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ లో ఫస్ట్ స్టేట్ టు హ్యావ్ దిస్ అప్పర్ హౌస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అప్పర్ హౌస్ ఇక నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఇది అబాలిష్ అయింది ద దెన్ గవర్నమెంట్ కన్సిడర్ సింబల్ ఆఫ్ ఎలిటిజం గా కన్సిడర్ చేసి ఎలిటిజం అంటే షోయింగ్ ఏ సపరేట్ హానర్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఒక ఎక్కువ దర్జా ఇచ్చేయడం ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి లైక్ ఎలైట్ పీపుల్ బాగా రిచ్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మొత్తం రిచ్ పీపుల్ ఉంటున్నారు ఎలైట్ పీపుల్ ఉంటున్నారు సో సింపుల్ ఆఫ్ ఎలిటిజం చూపిస్తుంది అందుకని అప్పట్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ అబాలిష్ చేసింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ దిస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద అసెంట్ ఫ్రమ్ ద పార్లమెంట్ ఓకే దట్ సెకండ్ రీ తమిళనాడులో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చేద్దామని ఎన్ని మూడు త్రీ డికేట్స్ నుంచి చేస్తున్నారు బట్ జరగడం లేదు అస్సాంలో రాజస్థాన్ లో కూడా రిజల్యూషన్ పాస్ చేశారు ట్వంటీ టెన్ అండ్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ లో టు మేక్ ఏ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఓకే నెక్స్ట్ 
అదర్ హ్యాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాస్ డెబ్ బిల్ యాక్చువల్లీ మనకు కూడా ఆల్రెడీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉందని చెప్పాను కదా కానీ రీసెంట్లీ వైఎస్ఆర్ జగన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పాస్ డెబ్ బిల్ టు అబాలిష్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అండి కానీ బిల్ ఇంకా పార్లమెంటరీ ఇంట్రడ్యూస్ కాలేదు జట్టు ఇంట్రడ్యూస్ ఓకే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండేది బట్ ఇట్ వాస్ డిజాల్వ్ బై వన్ ఇట్స్ బీన్ నేమ్డ్ ఎస్ ఎ యూనియన్ టెరిటరీ ఓకే దిస్ అబౌట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ నెక్స్ట్ రీసెంట్లీ రీసెంట్లీ కదా స్టడీ జరిగింది కదా క్యాబినెట్ షఫిల్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ అండ్ న్యూ మినిస్ట్రీ ఫామ్ చేశారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ లర్న్ ఇట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ హాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ స్ట్రెంగ్ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎందుకు అవసరం వచ్చిందండి ఇది ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఎంఫసైజ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ and this ministry will aim at uh, proper adhe uh, mana main indian government yokka aim that is sahakarse samriddhi ane sahakarse samriddhi ante cooperation unde untene development untundi anna aim ni focus chesukuntu ee department ni form chesaru actually idi union budget meru ఇప్పటికి చదువు ఉంటే యూనియన్ బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ప్రామిస్ చేసింది దీనికి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాను ఫర్ వాట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఓకే ఇది ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మల్టీ సొసైటీ సారీ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కి ఒక బూస్ట్ అప్ క్రియేట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక బూస్ట్ అప్ క్రియేట్ అవుతుంది దీని వల్ల ఓకే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటే వాట్ ఇస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అది ఒక అటానమస్ బాడీ అండి కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేది ఒక అటానమస్ బాడీ అంటే ఇండివిజువల్ బాడీ ఇందులో ఆల్ మెంబర్స్ వాలంటీరీలీ వస్తారు జాయిన్ అవుతారు వాలంటీరీ అండ్ వీళ్ళందరూ ఒక సోషల్ సేమ్ ఎకనామిక్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద నీడ్స్ మీద అవసరాల మీద వర్క్ చేస్తారు వీళ్ళు ఓకే ఇందులో ఎవరు ఓనర్ అనే వాళ్ళు ఉండరు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ అ ఓనర్ హియర్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ జాయింట్లీ హ్యాండిల్డ్ అండ్ డెమోక్రటికలీ కంట్రోల్డ్ అండ్ వన్ థింగ్ దిస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ ఓకే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అర్థమైంది కదా కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటే అర్థం ఏంటో ఈ ఫంక్షన్ న్యూ మినిస్టర్ ఒక పనులు ఏం చూడండి సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీగల్ అండ్ పాలసీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ ద కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకేనా సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు లీగల్ అండ్ పాలసీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చేంజ్ ఫర్ దిస్ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ ఓకే వాళ్ళే చూసుకుంటారు హెల్ప్ డీప్ ఇన్ కోఆపరేటివ్ ట్రూ పీపుల్ బిజ్డ్ మూమెంట్ ఓకే రీచింగ్ అప్ టు ది గ్రాస్ రూట్స్ అండ్ గ్రాస్ రూట్స్ లెవెల్లో కూడా వర్క్ చేయడానికి నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ లైన్ ప్రోస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎంఎస్ఈస్ డెవలప్ చేస్తారని అదొకటి కోఆపరేటివ్ సోషల్ డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా చూడండి అటానమస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యునైటెడ్ వాలంటీర్లీ చెప్పాయి కదా వాలంటీర్లీగా రకరకాల పీపుల్ టుగెదర్ గ్యాదర్ అయ్యి సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద వాళ్ళ నీడ్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు ఓకే నీడ్ ఫర్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ చెప్పాను కదా ప్రాఫిటబిలిటీ అంతా మరి ఓనర్ అంటే ఎవరు లేరు అందరి మధ్యలోనే సారీ అమంగ్ దెమ్ జెల్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ Uh, it will be uh, distributed whatever the profit is there whatever the loss is there indian constitution tarapu nundi elanti provisions unnayo chuddamu first time constitution 97th act 2011 added a new part 9b right after 9a regarding the cooperatives working in india part 9b ni the cop title em chesaru ante the cooperative societies anesi indian constitution lo add chesaru ఇందులో ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్ హెచ్ నుండి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్ టి వరకు టోటల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ నుంచి మాట్లాడతారు వాటి డెఫినేషన్ గురించి వాటి ఇన్కార్పొరేషన్ గురించి వాటి ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి మెంబర్స్ గురించి వాటి ఆడిట్స్ వాటి రెవెన్యూస్ వాటి రైట్స్ అన్ని ఆర్టికల్స్ లో మెన్షన్ చేస్తారు ఇవన్నీ కలిపి పార్ట్ బిలో యాడ్ చేశారు జస్ట్ నైన్ ఏ అంటే మున్సిపల్స్ తర్వాత నైన్ ఏ మున్సిపాలిటీస్ తర్వాత ఇది యాడ్ చేశారు కోఆపరేటివ్ వర్క్స్ అలాగే ఈ ఫస్ట్ కోఆపరేటివ్ అనే వర్డ్ యూనియన్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ నైన్టీన్ వన్ సిలో పార్ట్ త్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేశారు 
అంటే ఎలా ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ గా మెన్షన్ చేశారు ఫర్ ఆల్ సిటిజన్స్ టు ఫామ్ ఏ కోఆపరేటివ్ ఒక హక్కు ప్రతి సిటిజన్ ఇండియాలో టు ఫామ్ ఏ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అని నైన్టీన్ వన్ సి ఫండమెంటల్ రైట్ లో యాడ్ చేశారు అలాగే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ టీపీఎస్పి ఆర్టికల్ ఫార్టీ త్రీ బి కూడా ప్రమోషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ గురించే మాట్లాడుతుంది సో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ అయ్యి ఉన్న ఫెసిలిటీస్ రిగార్డింగ్ ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీ i hope you got clarity about this cooperative society and present who is the minister of cooperation amit shah okay is also the minister of home affairs union next navagon nagzira tiger reserve navagon nagzira uh, nagzira tiger reserve okay maharashtra lo na dantlo oka black panther ganvalindanni that is melanistic report leopard antaru melanistic entante బాడీలో మెలీనా ఎక్కువ పెరిగితే బ్లాక్ స్పాట్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అది ఎక్కువ కంటెంట్ లో ఉంటే ఆ పర్టికులర్ టైగర్ ఆర్ లెపర్డ్ బ్లాక్ కలర్ లో కనబడతా ఉంటుంది ఓకేనా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల సో ఇలాంటిది నిన్న టైగర్ రిజర్వ్ లో కనబడిందండి ఈ టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే ఏదేది మతలబ్ కి ఏవేవి దీని అండర్లో వస్తున్నాయి అంటే నావగావ్ నేషనల్ పార్క్ ఒకటి నవగావ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఒకటి నాగజీరా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఒకటి న్యూ నాగజీరా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఒకటి కోక వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఈ ఎన్ఆర్టిఆర్ కి దట్స్ నావగా నాగజీరా టైగర్ రిజర్వ్ కి కన్హా పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ కూడా కనెక్టివిటీతో ఉంటుంది ఓకే పెంచ్ టాడో బాందేరి ఇందిరా టైగర్ రిజర్వ్ నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ అచ్చన్ కుమార్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇవన్నీ ఒక కనెక్టివిటీ లో ఉంటుంది సో దే కెన్ షేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు ఇంపార్టెంట్ టైగర్ లైక్ కుమరేజ్ ఖర్కండల సాంచూర్ అండ్ బ్రహ్మపురి డివిజన్ ఓకే బేసిక్ అండి ఇది అబౌట్ మెలనిజం చెప్పాను కదా మెలీనా అనేది పెరిగితే బ్లాక్ నార్మల్ ఇదిగోండి ఇది దిస్ వాస్ ద టైగర్ విచ్ వాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎస్టర్డే ఓకే ఎర్లియర్ ఇది నెక్స్ట్ ఇలాంటిదే కనబడింది అక్కడ ఏషియాలో బ్లాక్ ప్యాంథర్ ఆఫ్రికాలో బ్లాక్ లెబర్డ్ అంటారు అండ్ ద వన్ ఇన్ ద యుఎస్ లో ఉన్న దాన్ని బ్లాక్ జాగ్వర్ అంటారు ఇలా ఫామ్ అయ్యి వర్ణ అనేది ఇవి సేమ్ పీసెస్ అండి బట్ నార్మల్ కలర్డ్ ప్యాంథర్ విత్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్ చెప్పాను కదా మెలనిన్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్ లో ఉంటే ఇది బ్లాక్ స్పాట్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయ్యి జీన్ మ్యూటేషన్ లో ఇది క్రియేట్ అవుతా ఉంటుంది విచ్ కండిషన్ ఇస్ కాస్డ్ బై అగోటి జీన్ అండి అగోటి జీన్ వల్ల వీళ్ళకి ఈ కండిషన్ ఫామ్ అవుతుంది క్లోజర్ లుక్ చూసుకుంటే విల్ రివీ will reveal characteristic spots of leopard and jaguar okay melon deenne kaadithu manam ghost stripping ani kuda antarandi ghost stripping laga ivi ekkuga mana degar kerala karnataka chatisgarh maharashtra tamil nadu assam anachal pradesh odisha ku kanapadta untayi okay normal color kuda leopard kuda maarochu munde cheppana melanistic gene untundi avi ekkuga ipothe black color lo form avutu untayi okay na సే బ్లాక్ ఒకటి ఒకవేళ బ్లాక్ కబ్ అనేది ఎలగని ఫామ్ అవచ్చు ఎందుకంటే మెల్లనిన్ అనేది సెక్రిషన్ నార్మల్ గా జరిగిపోతుంది మొత్తం పేరెంట్స్ వైట్ లో ఉన్నారనేసి నార్మల్ కలర్ లో ఉన్నారనేది నార్మల్ గా రావాలని ఏం లేదు బ్లాక్ రావచ్చు ఆ కబ్ కెన్ బి ఓకే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డే సెషన్ థ్యాంక్ యూ